Oh, muli magandang umaga po. Ay po, dumako na sa ating mensahe po sa umagang pang ito. At ang ating mensahe, where God is, it is holy ground. Ito po isang bagay na dapat natin bigyan pansin. Lala kapag tayo po ay nandito bilang isang kapulungan ng Panginoon na ito ay isang banal na kalipunan at dito ang presensya ng Diyos. Ang makikita po natin sa Exodus chapter 3 verse 1 and 6 ito po ang ating magiging uh, basihan ng ating pag-aaral. Si Moses for the first time nak nak nakausap niya ang Diyos. At nakita niya yung isang bush na lang susunog pero hindi nangubos. <laughs> Now Moses was standing the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Ganyan. So ito yung susunog yung halaman, pwede na ubos. Matuloy lang susunog. Ganyan. So when the Lord saw that So that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. And then he said, Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is on the ground. Se ven do don of Dios. Kawusap niya si, nagpakita siya na si Moses, kawusap niya. Nasabi, alisin mo yung pangyapa ka niya, sapagkat ang lugar na ito ay banal. So, ando lang Diyos, kausap ni Moises, at siya kinalalagyan nila lugar kanya, ay isang banal na lugar, it's only ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. So, ang punta natin dito, makikita natin, yung katotohanan, where God is, it is only ground. Ganyan. Kung nasa ng Diyos, nasa ng presensya ng Diyos, ito ay isang banal na lugar kanya. So yung lugar na yon, bagamat sa kanyang sarili, ay hindi banal. Lugar lang yun eh. Pero ando doon ng Diyos kanya. So dahil ando ng Diyos, sabi ng Diyos kay Moses, the place where stands is holy ground. You are the presence of God, sabi ng, ng Diyos. Ano ibig sabihin ng Diyos? Kay Moses, ano yun sabi niya, mga patid. So, ang sabi niya, Then he said, Do not draw near this place. Take your sandals off, kanya. For the place where you stand is on the ground. Forever I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses in his face, for he was afraid to look upon God. So, yung lugar na kung saan nagpakita ang Diyos kay Moses, sabi niya, It is on the ground, kanya. Ito ang nararapat mo kanyang gawin. Ano siya mo yung tanyapak mo kanya? Sapagkat ito yung banal na lugar kanya. So, makikita natin, God requires the proper attire, attitude before Him to show our respect to Him. Kung ano mga po yung respectable na attire, yun ang dapat natin suot, pagando ng Diyos. Because we are in the presence of God kanya. Tayo po yung sumasamba, nagpupuro sa Diyos, sa oras na ito. So, ang kausap natin ay ang Diyos. Katulad ni Moises, na makikita natin, ang kausap niya ang Diyos sa lugar na yung kanya, ito yung banal na lugar kanya. So, you should show respect. Dahil ako ang Diyos, nang yung ni Abraham, minsa, at yung Bob, kanya. Ako ang makapangarap ng Diyos. Yan ang hindi niya sabihin. So, ito yung banal na lugar kanya sapagkat nandito ang Diyos. So, where God is the place, is always only kanya. Makikita rin po na sa templo o doon sa tabernacle, doon sa holiest of the holy, symbolic ng langit, hindi ka basta pwede pumasok doon. Yung high priest lang, pwede pumasok doon. Hindi yun ba? Sa pagkat yung itunuturing na isang lugar na banal, kanya, yung makikita natin. So, yun ang puntong gusto natin tingnan. Pagka ang Diyos, nasa presensya tayo ng Diyos, tayo po yung banal. Kanya. Tingnan niyo, ito yung tabernacle o later the temple, kanya. Dalawa pong bahagi niya. Yung, yung holy place o yung sanctuary at saka yung holy as a ball. Dalawang lugar niya. 
At pwede lang isang makapasok dyan. Every year, isa lang pwede pumasok dyan. Ganyan. At merong karampatang kasuotan ang dapat iso pag naglilingot ka doon. Ganyan. Now the Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron when they offered profane fire before the Lord and, and died. And the Lord said to Moses, Tell Aaron, your brother, not to come at just any time into the holy place inside the veil before the mercy seat which is on the ark lest he die for I will appear in the cloud above the mercy seat thus Aaron shall come into the holy place with the blood of a young bull as a sin offering and a ram as a burnt offering he shall put the holy linen tunic and the linen trousers on his, on his body and he shall be girded with a linen sash and with the linen turban he shall be attired these are holy garments. Eh? Alam po ito. Kung si, kung si Aaron, kung siya ay pinakapulong sa sardote sa panahon na yun, ay papasok siya doon sa lugar na yun na pagkaraniwang damit, mamamatay siya. So merong ito, ang damit niya, di ba? yung makikita natin. Merong damit. Si Aaron, yun ang damit niya. Kailangan niya lang isuot niya bago siya makapasok doon. Dahil yung lugar na yun ay ang lugar na symbolically yan din ang Diyos. Dahil ito pong tabernacle at saka o yung temple later on is the symbolic is symbolic of heaven. Di ba? Yung only only as a ball supposed to be adun ang presensya ng Diyos. Although, ito sinasa langit. Pero ito yung physical manifestation ng langit. So, kung papasok ka dun sa lugar na yun na, na basta-basta ng damit na mahamatay ka. Nasabi niya, may particular there's a specific uh, clothing na dapat ilagay ni Aaron bago magpasok doon. These are holy garments. Kanya. O di na natin ginagawa yan, pero may punta yun. Pag tayo marap sa presensya ng Diyos, dapat katulad ni Aaron, meron dinarapat na damit na harap tayo sa Diyos. Kanya. Yung makikita natin. O di, ibig sabihin, kung ibig ulang muna, hindi lang sa basta makapunta ron ng alamang araw. May specific na araw na pupunta siya ron. At pag umasok siya ron, dapat yun ang damit niya. So, yun ang requirement na sinasabi niya ang Diyos kay Aaron. Diba? At sa mga at chief priests, diba? pag pumasok sila, yun ang damit na dapat ilang suota. So where, where heaven, where God is, is holy. Yun ang makikita natin. At yung templo, at yung tabernacle, is symbolic of heaven. So bisa pumasok siya sa holy place, pag gandun yung yung kanyang uh, manifestation ng kalawate ng Diyos yung shikina sinasabi kailangan nyo ng kanyang isuwag kanya dahil yun ay katulad ni Moses yun ay banal kanya sa langit sa Revelation chapter 21 verse 27 but there shall be by no means and enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie but only those who are written in the Lamb's Book of Life. Eh? Pero ito ay langit. Walang sinang makasalanan ang makakapasok sa langit kanya. Yun ang sinasabi sa Apocalypse. Eh, yun ba? Yun lamang nililis. Tandungo ng ating Panginoon. Yung mga tapat na Kristiyano ang pwede makapasok doon. 2 Peter chapter 3 Nevertheless, we according to His promise look for new heavens and a new earth in His righteousness dwells. Yun tayo mga Kristiyano mabubuhay tayo ng uh, tapat na pamumuhay sa Diyos. Yun ang nararapat sa atin. Doon sa lugar na balaw, kanya. Balang makakapasok na marami do. Dahil yun ang presensya ng Diyos. Yun ba? Gabi, yun ang langit, yun ay balaw. So, ano point natin? When the church gathers together in, in a place as an assembly of Christ, it is a holy place. Yun ba? The building without the saints is just a building. Pero pag nandito na tayo lahat, Ito yung isang banal na lugar para tayo pumupunta doon sa doon sa templo ng Diyos. This is the temple of God na makikita natin. So, yun po dapat tayo tignan. God's presence is among His people. Pagka dito tayo nagkakasama, dito ang presensya ng Diyos. Therefore, the church being God's temple is holy. Pagka nagkaka... The building is not holy. Building lang yan. But when the... the the, the people of God are gathered together in one place. 
That's the temple of God. It's only you, but it's a sa atin. So first Corinthians chapter 3, verse 17, yung masina sa atin, na tayo temple ng Dios. Di ba? Pasayin po natin. The first Corinthians chapter 3, verse 17. Ito ang ating mababasa. Pasayin ko lang sa Tagalog, mga patid. So ang point po natin, when we are gathered together to worship and praise God, this is a holy place. Nandito ang presensya ng Dios, Di ba? Pasayin po natin. Kung ang sino man ay mag, magtagkang gumiba sa templo ng Diyos, ang tao ito ay gigabayin ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, ang templo ng Diyos ay kayo ngayon. We are the temple of God. Pagka tayo nagkakatipon, bilang bayan ng Diyos. So we are, we should respect, we should show respect to God. Katulad ni Moses, God said, so respect, this is a holy ground. So ganun din po tayo mga kapatid, sa ating attire. For instance, if you go to the presence of the president, what kind of attire should you wear? Respectable attire, that's the president. Pero ang Diyos is greater than any president. We say, if you show respect to anyone who is respectable, the more we should show respect to God. You know? So hindi mahihita natin sa ating kasawotan. So first Timothy chapter 2. In like manner also that the women adore themselves in modest apparel, with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing. So may sinasabi sa atin ng mga babae, na isusuot nila at ito'y pinagwoto sa Diyos. Mga mati sa lahat ng pangangatol, lalo sa iglesia, pag tayo nagkakatip, o yun lang. Dahil tayo nakaharap sa Diyos. Ganun din sa mga lalaki. Sa mga lalaki, ganun din, magpakita tayo ng respect or reverence toward God. A symbolic, symbolic respect sa atin sinusuot. Alam ka lang harap tayo sa Diyos na ah, kung ano lang ating sinusuot. We are appearing before God, di ba? So should, we should show the utmost respect. Yan isa sa mga bahay na ating kasuotan. Hindi na may sabihin na tayo mabuting kasuot, tayo manal. But we are showing respect sa Diyos sa pamagitan ng ating kasuot. We must come prepared. If you show respect sa pagsamba ng Diyos, you should come prepared for worship. Tingnan po natin ang si, 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 uh, Mo, si Abraham. So, dito sa Genesis chapter 22. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, to him Abraham, and he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love and to go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on, on one of the mountains of which I shall tell you. Kahit ano sabihin natin, this is a very difficult command. To kill your own son and offer him, that's not easy. Mahirap yun. Pero wala tayo nakita ng reklamo kay Abraham. Hindi tayo siya nagreklamo. Siya siya mo no. But you came prepared. Masignan niyo. So Abraham rose early in the morning he went, and saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac his son and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. He came prepared. He was willing to obey God. He came prepared. He came to respect to Dios. So he said to him, you do it, you do it. And he was prepared. Then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. And Abraham said to his young man, Stay with the donkey, the lad, and I will go yonder and worship, and will come back to you. And so Abraham took the wood of the birth offering and laid it on his sack on his, on Isaac, his son, and took the fire with in his hand and a knife, and the two of them went together. So they came to worship. Ang pagkakaibal, ha? the offering is his own son. But he came to worship God. He came prepared, di ba? So pag tayo po ay maharap sa pagsamba, we should come prepared. Ang ating kaisipan, ang ating puso, lahat natin ay nakatungon sa Diyos. Dahil we should show respect sa Diyos. Dahil tayo nandito pa sa pangin ng ating Diyos, yung mga kapatid. Pangatlo, in our attitude towards God. Siyempre, yan ang Diyos. Anong attitude natin sa Diyos? Sa Matthew chapter 22, 
You should say to me, you shall love the, lo the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And totoo pa rin yan. So, gano'n lang ating kaisipan sa Diyos. We love God with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Pag nandito tayo na ating takatoon, ang ating kaisipan lang sa Diyos. Wala nang iba. Yun ang, yun ang makikita natin. Hindi tayo dapat magkaroon, katulad ng Israel. We shall be like the Israel of all. They are worshiping God, but their heart is far from Him. At dito lang gap ng Diyos ang kanilang pagsamba. These people draw near to me with their mouth. So it is an out, just an outwardly worship. And honor me with their lips, but their heart is far from me. Ganyan. So yun ang makita natin dapat na attitude natin sa Diyos, if you show respect. Ang ating puso ay sa Diyos. Ang ating loyalty sa Diyos. At tayo po ay sumusunod sa Diyos dahil siya ay Diyos. Yan ang ating attitude sa Diyos. Tuloy, tuloy po natin. Sa ating attitude sa salita ng Diyos. Ang salita na doon sa iba na, ito'y galing sa Diyos. Ito'y mahalaga dahil ito yung salita na mag nagsasabi sa atin kung papatungo sa kaligtasan, patungo sa tunay na pagsamba sa Diyos. So, ano kayo si Panato sa salita ng Diyos? Sa so, Rock Psalm 119, verse 97 to 101. Oh, how I love, how I love your law. It is my meditation all the day. You, through your commandments, Make me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the ancients, because I keep your precepts. I have to strain my feet from every evil will, evil way that I may keep your word. Ito mga tao, ito ni sila Kristiyano. Sa rin mga hudyo, sa Old Testament. Betingnan niyo kayo lang kayo si Pan, sa salita ng Diyo. Sige na sabi niya, Oh, how I love your law. In other words, the word of God sa panahon nila. It is my meditation all the day. Doon po sa Psalm 119, 105, ito ang lilaw sa ating mga paa, ating lawan sa ating mga daan. Ito ang nagbibigay ng direction sa atin para makarating tayo sa Diyos. Walang kaisipan natin sa salita ng Diyos. Ito yung galing sa Diyos. So, it's from God, we should show respect towards His word, di ba? Kailangan natin manawain, kailangan natin sundin. Hindi lang mas binabasa or salita ng Diyos. But Psalm 119, 105. Through your precept, I get understanding, but therefore I hate every false way. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Shows direction toward God, di ba? Kung hindi kailangan tayong makungusyo nating maligtas, eh kailangan tayong pag-aralan ng salita ng Diyos. Kailangan nating ulawain ang salita ng Diyos. Kasi so, binasa natin kanina, it is my meditation day and night. Kanya. Yun ang kanya binibigyan ng pansin. Araw at gabi, kanya. Although hindi literal, pero yun ay hyperbole, yun ay pasayas ang kahalagaan ng salita ng Diyos. A second Timothy chapter 2, verse 15, Study to show thyself approved unto God. Gusto natin maging tagapin tayo ng Diyos. You want to be accepted before God. Then you have to study His Word. A worker that needeth not to be ashamed. Wala naman tayong dapat kaya dahil Christian tayo. Rightly dividing the Word of Truth. Sa ibang salin, rightly setting forth the Word of Truth. Sabihin, na inuunawa natin sa tamang paraan ng salita ng Diyos. Sa Tagalog, ginagamit natin sa matwid na paraan ng salita ng Diyos. Kanya pilag na natin. Dahil ito, kalooban ng Diyos. So, sa Matthew chapter 7, verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng Diyos. Kundi ang gumaganap ng kalooban na aking mga sal salangit, kanya. Yun lamang gum gumagawa sa kalooban ng Ama, ang papasok sa langit. Paano, paano mo gagawin? Hindi mo alam. Kaya kailangan natin ipag-aralan, malaman, o lumain. Ang salita ng Diyos, mga halaga yan. 
Ito'y galing sa Diyos, mga pati. Sa ating attitude sa mga kapati. Tandaan natin, tayo magkapatid sa Diyos. So, kung gusto natin magkaroon ng res- mag, um, show respect to God, we should res- show respect and concern sa ating mga kapatid. Dahil katulad natin, sila yung mga anak ng Diyos. Sa so, 1 John, cha- John chapter 3, Whoever hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him, right? Kung gano'n ang ating pakitingin sa ating mga kapatid, kinapapunta natin sila kanya para ka nga lang mga mamatay tao. He kapatid will sa Diyos. In the same manner, mayroon tayong kapatid sa laman, para yung ating mga magulang, gano'n din ang ating pagiging anak sa Diyos. Isang ating ama sa langit, di umang. So, kailangan hindi natin, kailangan natin silang mahalin, hindi ka pumunta. Sa 1 John chapter 4, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Hindi pwede yan. Kung minamahal natin ang Diyos, kailangan natin mahalin ang ating kapatid. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Ganyan. Kailangan kung gusto natin ispakita sa Diyos, na minamahal natin. So, kailangan mahalin natin ang ating kapatid. Dahil yun, 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 kapatid natin, dahil siya ginawa ng Diyos sa kapatid, na siya siya manong sa Ibanghelyo, katulad natin. So, yun, meron tayong dapat na tamang kaisipan sa ating mga kapatid. Hindi natin sila yung nagpapawata sa ating pangaral sa salita ng Diyos. We do not preach human wisdom, human opinions. We preach the gospel. Yan lang ating tuturo. Eh, kung tayo mga kristyano and we show respect to God, we should preach His word only. Yan lang ating ituturo. Sa 1 Corinthians chapter 2, And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring the testimony of God. Eh? Hindi ko mong tanita nagpapakita ng kagalingan sa pananalita o sa karunuan. Eh? Hindi ka lang dumating sa ganang paraan. Eh? For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. So, ibig sabihin, ang gusto lamang ipangaral ni Apostle Paul ay Ebanghelyo. Eh? Jesus Christ and Him crucified. In other words, the Gospel. Eh? I was with you in weakness, in fear, and much trembling. Kinikilala niya yung seryosong responsibilidad niya na ipangaral niya sa salita ng Diyos. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Yun ang salita ng Diyos. And then as Romans chapter 1, verse 16, sabi niya, Apostle Paul, for I, am, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God, kaya niya, di ba? The salvation to everyone who believes, to the Jew person, also to the Greek, kaya niya. So yun ang gusto niyang ipakilala. Hindi sa karanungan ng sino mang tao kaya niya, kundi sa karunungan ng Diyos. That your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Hindi lang pa, uh, layo din ang pangaaral. Hindi na pinakikita na kayo magaling. Hindi. Gusto natin ipak- ipakilala ang kapangarin ng Diyos sa pamakita ng kanyang salita. Yun ang ating respeto sa Diyos pag tayo nangangaral. We preach the word of God. Yan Salita lang ng Diyos ang ating ipapangaral. Sa pagkat, sa Acts chapter 20, Therefore watch and remember that for three years, I did not cease to warn everyone night and day with tears. Miyak pa siya, Apostle Paul. Matatakot siya para sa mga kapatid sa Epeso na niya. So now, brethren, I commend to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you inheritance among all those who are sanctified. Yun ang ating kaisipan sa salita ng Diyos. It is able to build us up and give us an inheritance among all those who are sanctified. Wala na ibang paraan kundi ang salita ng Diyos. Gusto natin maligtas. Gusto natin tumibay ang ating pananampalataya to build up our faith. We need to study the Word of God. We need to understand the Word of God. Understand the will of God. You know? There's Ephesians chapter... In Ephesians chapter 5, verse 17, ang sabi ni Apostle Paul, understand the will of the Lord. Kailangan natin unawain ang kalooban ng Diyos. 
ang kalobal, ang kanyang salita. Yun ang sabi ni Apostle Paul, masayang po natin. Tagalog lang po ito, no? Kaya ito, huwag kayong maging mahamak. Do not be fools, kanya. But understand the will of the Lord. Kaya natin ulawain ang salita ng Diyos. Bakit? It is able to build us up and give us eternal life. Yun lang magbibigay sa atin ng buhay na walang gan ang kanyang salita. Kaya nga pinapangahan natin ang salita ng Diyos do respect. Kaya pagkat ito ang salita ng Diyos. Pagka binabasa natin ang salita ng Diyos, parang Diyos ang nagsasalita. Kaya pagkat yun ang kanyang salita na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. In our worship, our worship is not a mere ritual. Hindi. Ito ay magbibigay ng puri at kaluguran sa Diyos. Pinagkikita natin ang kalalatihan ng Diyos. Kung sino ang Diyos. Kaya kailangan sa ating pagsamba, we should have, we should show respect sa Diyos. Kanya. Sa John chapter 4, verse 23, verse 24, how do we show respect sa Diyos in our worship? Most denominations which claim that they believe in God do not respect God in their worship. At sinusunod nila kaya sa sariling aral, hindi ang aral ng Diyos. Ito po sa basahin natin. But the hour is coming now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking us to worship Him. God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ano yung tamang pagsamba? We worship God in spirit and truth. Ganyan. Pag sinabing worship God in truth, kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Whatever the, the Word of God says regarding worship, yun ang ating gagawin. We do not invent our own worship. We obey what the Lord reveals what we should do in worship. Yun ang ating gagawin. Yun lang ating gagawin. Wala nang iba. And in spirit, we should have the proper attitude in our worship. We have, should have the sincerity in praising God. Yun makita natin. Yun lang ang tatanggapin ng Diyos. If you respect God, we should worship Him according to His will. You know? Worship God in spirit and truth. Hindi tayo pwede sumamba na wala sa kalooban natin ng ating pagsamba. O na itong tulog tayo, hindi pwede yan. We, we are, our own, our own being ay nakakoncentrate sa Diyos sa ating pagpupuloy. Literally. Pag tayo marap sa Diyos. Dadaan natin, tinitingnan tayo ng Diyos. We are in God's presence pag tayo sumasamba. So we should worship with all reverence, mga kapatid, sa ating pagsamba. Ano ba ginagawa natin? Tingnan ninyo. Ito yung ginagawa natin sa pagsamba. Ano po? Ito lang. Wala nang iba eh. Wala na tayo ibang ginagawa. Hindi yan. Di yan There's teaching. Mabasa natin sa Acts chapter 2 verse 42. And they continue steadfast in the apostles' doctrine. And the Acts chapter 20 verse 7. And preach, and Paul preach until midnight. And so may pangangal, may pagtuturo sa salita ng Diyos. Pero paano? They continue steadfastly ng Diyos. Sila'y na, 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 uh, nagpatuloy matibay sa salita ng Diyos. They study the word willingly ng Diyos. Hindi sila pipunita. The Acts chapter 17 verse 11, ano makikita natin? Sayang po natin. Hindi yung mga mga Kristiyanian, they were Jews in Berea, ano po? Ano kayo lang ating Diyos sa salita ng Diyos? Tignan lang sa 17 verse 11. These are more noble than those in Thessalonica in that they receive the word of readiness and they are willing. Alucinado. And they search daily para makita nila kung ano ang patutawa. So, sila pinanggap nila willingly pero binasa pa rin nila. Ang sinayo ba niya ang passion po? Ito to, hindi. So we just do not receive whatever the preacher says. We should search the scriptures kung ganun nga talaga yung sinasabi ng Biblia. Yun na respect natin sa salita ng Diyos. Communion or Lord's Supper. Ganun din po sa Acts chapter 2 verse 42. Yun ba? They often step past me in uh, the breaking of bread. Yun siya salita po ito po sa uh, communion or Lord's Supper. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 20, 25. Do this in remembrance of me. So it's a command. Yung bread, 
Do this, eat, and do this and remember something, ganyan. Ganon din doon sa grape juice. Do this and remember something, ganyan. Ginagawa lang yun, ayun ito sa Diyos. Pero paano natin ginagawa? Sa first Corinthians chapter 11, 34-35, paano natin ginagawa? Doon sa may ibang denomination, parang ritual lang yun, walang kahulugan. Pero sa Biblia, basahin po natin, paano natin ginagawa? The verse 24-25, na 1 Corinthians tsaka sa verse 28 sabi po sa atin itong babasa natin at tapos yung makapagpasalamat ito yung kanyang pinagputol-putol sinabi ito yung aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo gawin ito sa pag-alaala sa atin when we partake of the bread we remember Christ's death we are thankful for Christ who died on the cross di ba? sa meron tayong utang ng loob sa ating Panginoon Pinakikita natin yan, inaalaan natin, yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Sa verse 25, ganun din. At sa ganyan din, paraan, ay kinuha ng copa, or the cup, yung po yung metonomy, it means the grape juice. Sabi ko sa atin, pagkatapos mag-apuna, na sinasabi, ang copa nito ay bagong tipan sa aking dago, gawin niyo ito sa tuwing kay uiinom nito sa pag-aalala sa atin. So, inaalala natin ang sakripisyon ng ating Panginoon. Ang kamatayan na ginawa sa krus, pag kinakain natin yung tinapay at yung dugo o yung uh, red juice. Ganon din po sa giving. Ganon din. Sa Acts chapter 2 verse 42, they continue steadfast in fellowship and common sharing. Yan ang pagbibigay. Sa first year 61 and 2, utos po yan. Bawat sa atin. Bawat sa atin. Every one of us, sabi sa atin. Ngayon, tungkol sa bagang para sa mga banal, ay gawin din nyo ang gaya na aking itinagubilin na igle- sa mga iglesia ng Galasya. Tumingo ng araw sa linggo, ang pasos sa inyo ay magbukod at maglaan ay sa kanyang makakaya upang huwag nang gawa ng mga bagang pag dating ko kanya. Alam, makikita natin, utos yan eh. It's a command. Pero pa paano? Ano nga ating kayo siya pa? Kaya ba'y nagpipilitan lang na nagbibigay? Sa 2 Corinthians 9 verse 7, Sila sabi sa atin, God loves a cheerful giver. As He purposes in His heart. Pinag-iisipan natin yan kung magkano ating ibibigay sa Diyos. Hindi lang basta magbibigay ka. Dito po sa 2 Corinthians 9.7 At ang bawat isa magbigay ay sa pinasya ng kanyang puso as He purposes in His heart. Alam mo, pinag-iisipan mo yan. Tapos, Hindi mabigat sa kalooban o napipilitan lang o dala lang pangailangan sapagkat inibig ng Diyos ang nabibigay ng masaya. God loves you. Forgive it. Hindi lang tayo napipilitan. Talaga yun ang gusto natin ibigay. Hinihiwalay na natin. Sinaseparate na natin ang mga ang ibibigay natin sa Panginoon. So, we pray. Right? Sa Acts chapter 2 verse 42, they continue to stand past in prayer. Sa paano pa na lang? I pray with the Spirit, I pray with the understanding. Sabihin, pag may nananalangin yun ay ating inuunawa. At tayo, tayo po sincero sa ating panalangin. Hindi lang ba tayo nag-amen? Ikinig tayo sa panalangin. Doon sa pagsamba. Ah, at sige! Wala tayong, we do not use instrumental music, it is not commanded to use instrumental music. It is specified that we should sing. Ganyan. When God specified singing, God excluded another kind of music. You know, instrumental music. We do not use instrumental music in worship. It is not authorized. This is Galatians chapter 5, verse 19. Sabi niya, singing and making melody in your hearts to the Lord. So Colossians 3, 16, singing with grace in your hearts to the Lord. So when tayo inuto sa umay, paan tayo awit? Making melody in your, in your heart to the Lord. To be aimed, kasama ng ating puso't kaisipan sa ating panalan. Singing with grace in your heart to the Lord. At inuunawa natin yung inuutusan natin. At blessing one another, di ba sabi sa atin? To in psalms, in hymns, and spiritual songs. So kung naman ang nilalaman ng inaawit natin dito, Inuunawa natin ang nilalaman ng ating inaawit. Hindi na lang basta umaawit. Kapag ito inaawit ng papuli kanya. 
So itong ating ginagawa sa pagsamba, pagdating pa sa ninyo, pero yung ginagawa, kasama ating puso. With all sincerity, pagka tayo sumasamba, with all, with all willingness, with all our desire no, to praise and glorify God, yun ang pagsamba. Hindi tayo robot na sumasamba, pasa lang tayo gumagawa natin yung dapat natin gawin. So that's how we respect God when we worship God. Pag tayo maharap sa, sa Diyos. Sa Acts 9.95. Puring ko yung shell po. Mas maganda po. Ito po sa Psalm 9.95. Ito po sa aking mga binalo. Ito po tatagalog yan sa ating wika. Pwede ito po sa English. Ano po? Maganda po ang sinasabi. Sabi po sa Psalm 95. O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with songs. Bakit? For the Lord is the great God and the great King above all gods. In His hand are the deep places of, earth, of the earth. The heights of the hills are His also. The sea is His. For he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God. And we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Yung magigita lang. Yun ang dahilan. Ba't tayo sumasamba? Paano tayo sasamba? So, yun yun ito, nagpapakita sa atin. Ang kagalakan, we worship God joyfully then. Dahil makita natin yun. We are saved by the Lord. So we should be joyful that we are saved by the Lord. So we should worship the Lord joyfully, di ba? May kagalakan tayo sa ating puso kasi niligtas tayo ng Diyos. Sabi niya, let us shout, sing to the Lord, let us shout joyfully. Hindi na tayo nakatingin na gano'n. Pagkita natin ang ating kagalakan, nandito tayo para sa mga sa Diyos. Dahil dahil sa kanya sinabi sa atin, For the Lord is the great God. Ganyan. Hindi lang sa Diyos. He's the Almighty, the great God. Ganyan. He's our Creator. Ganyan. At tayo kanyang bayan. We are His people. So yun ang sinasabi sa atin sa Psalm 95. We should be humble before the Lord. Sabi nito sa verse 60, verse 6, ano po, ito sabi sa atin, Oh, come, let us worship and bow down. Ganyan. And let us kneel before the Lord our Maker. Yung po yung pagpapakita ng pagpapakabuka, humility sa ating Diyos. Sa pagkatsin, nakilang Diyos. Hindi lang tayo, wasa sumasamba. Yun ang kagusto ng Diyos para pakita natin ng ating respect and reverence to God. Pag tayo po yung sumasamba sa ating Diyos. Sa dakilang pato ng ating kaligtasan niya. Sa dakilang Diyos, ang sabi niya, is the great God, is the creator, sinasabi sa atin. At tayo kanyang bayan. Yun ang dahilan bakit kailangan tayo sumamba nang tayo po'y nagagalang sa ating Diyos. Hindi ko maunawa kung harap tayo sa Diyos ng ating tagapagligtas, tapos napipilit nila tayo. Labo tayo pagpapasalamat sa pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Diyos. Bilang panghuli, with the conclusion na po, remember we are only small in sight of God, He being the Almighty God, and so we should draw reverence, respect, fear sa Diyos. Pangalawa, we must show respect commensurate to His being the Almighty God. Hindi lang sa Presidente, hindi lang sa sino man, sa'yo, makapanginang Diyos. Pakita natin lang ating respeto sa ating Diyos. Yung masamble, bow before Him in all humility and respect sa pagkat sa ating Diyos. At, pangulit, we should enjoy every bit of the time is with us. Bakit tayo malungkot tayo sumasamba? Kasama natin ang Diyos eh. So pakita natin ang halaka natin. Nakasama natin ang Diyos niya. Ito lang ang pagkakataon na kasama natin ang Diyos. Di ba dapat tayo masaya na tayo sumasamba kasama natin ang Diyos. So ito po ang ating mensahe sa uh, mga kita. Maraming siya lang po, mga kapatid. Balik natin kay Brother uh, Macho ang pangula po sa pagsamba.